డబ్బు అనారోగ్యం ఉద్యోగం వ్యాపారం అప్పులతో బాధపడుతున్నారా మీకోసమే లాంచ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్ హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సెల్బై మొబైల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కృష్ణ ప్రసాద్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే నవీన గారు సార్ గోల్డ్ ఇప్పుడు బంగారం అనగానే ఖచ్చితంగా మన ఫేస్ లో ఒక స్మైల్ అనేది వస్తుంది అంటే రేటు పెరుగుతున్నా కూడా మనకేం బాధ అనిపించదు కదా పెరిగినా కూడా కొనుక్కోవాలనే ఆశ అందరికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ సీజన్ దసరా దివాళీ గోల్డ్ ప్రైస్ అలానే వెళ్ళిపోతుంది అంటే అసలు మామూలుగా యాజ్ అ రిటైల్ బిజినెస్ గా మీరు మీకు కూడా ఒక అవగాహన ఉంటుంది కదా ప్రైసెస్ ఎందుకు ఇలా పెరుగుతూ ఒక్కోసారి తగ్గిపోతాయి ఒక్కసారి మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే సెవెంటీ ప్లస్ లో ఉంది గోల్డ్ అంటే వన్ ల్యాక్ వరకు కూడా వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని కూడా అనలిస్ట్ చెప్తున్నారు యాజ్ ఎ బిజినెస్ పర్సన్ మీరే చెప్తారు సార్ ఎందుకు ఈ గోల్డ్ ప్రైసెస్ ధరలు పెరగడం అనేది డిమాండ్ అండ్ సప్లై సంబంధించి ఉంటుంది ఎక్కడ సప్లై షార్టేజ్ ఉంటే దాన్ని సరిపోయే డిమాండ్ సరిపోయేంత సప్లై లేకుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ప్రైస్ మారుతుంటాయి జనరల్గా ఏ వస్తువులకైనా కూడా యూనో ఇఫ్ యూ సీ ది రెగ్యులర్ యూనో ట్రేడింగ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ డిమాండ్ సరిపోయే సప్లై లేదనుకోండి ఆటోమేటిక్ ప్రైసులు పెరిగిపోతాయి డిమాండ్ సరిపోయే సప్లై అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి కొనేవాళ్ళు తగ్గిపోతారు కాబట్టి రైట్ ప్రైస్ తగ్గిపోతాయి గోల్డ్ విషయానికి వస్తే కనుక దెర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ there are many factors involved see sarada ga cheppalante when i got married tulam bangaram 4500 rupees saroju yeah it was 80000 rupees laindi okay basically ga ee roju em avutundante global ga lot of unrest undand israel godavalu avutunnayi yeah and russia ee madhya kalamlo manaki we have seen ante there is a lot of unrest in the world deeni valla em avutundante citizens ki ante ee political వార్స్ ఏవైతే అండ్రెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయో స్టెబిలిటీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది స్టెబిలిటీ ఎఫెక్ట్ పడు కామన్ మ్యాన్ ఏం ఆలోచిస్తాడు కామన్ మ్యాన్ అంటే ఏంటి కంఫర్ట్ జోన్ అంటే హూ హాస్ యునో లెస్ రిస్క్ ఎఫెక్ట్ ఒక కామన్ మ్యాన్ కి ఒక రిస్క్ అప్డేట్ తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు నేను సేఫ్ జోన్ లో ఉందామా అనే ఆలోచన చూస్తుంటాం అప్పుడు సేఫ్ జోన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి నాకు నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బులు ఎక్కడ పాడు కాకూడదు ఒకరి బిజినెస్ అనుకోండి హీ హాస్ రిస్క్ అప్డేట్ కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు రిస్క్ తీసుకుంటాడు దాని రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నా కూడా మళ్ళీ రికూప్ అవుతాడు మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు బట్ కామన్ మ్యాన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సేఫ్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని వస్తాడు సో ఆలోచిస్తూ చూస్తే కనుక రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ వన్ సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకుంటాడు నెక్స్ట్ గోల్డ్ అనుకుంటాడు రియల్ ఎస్టేట్లో హై 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 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది ఇన్వాల్వ్డ్ కాబట్టి వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు బట్ గోల్డ్ మనకు హ్యాండీగా ఉంటుంది కాబట్టి గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మనకి రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ తక్కువ అండ్ వాల్యూ ఈస్ ఎక్స్యూర్డ్ అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఈజీ టు లిక్విడేట్ నాకు సడన్ గా రేపు డబ్బులు అవసరం పడ్డాయి పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కి లేదా ఇమీడియట్ గా నేను లిక్విడ్ తీసుకొస్తాను అని సో ఇవి ఉండడం వల్ల ఏమిటంటే యాజ్ అ కామన్ మ్యాన్ పర్స్పెక్టివ్ లో కీపింగ్ ద గ్లోబల్ అన్సర్టెనిటి వ్యూ ఏమవుతుంది డిమాండ్ పెరుగుతున్నది డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా దాని సరిపోయే సప్లై అనేది ఉండదు కదా నేచురల్ రిసోర్సెస్ ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి ప్రైస్ పెరుగుతుంది దట్ ఈస్ వన్ ఫ్యాక్టర్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు అన్నారు ఇప్పుడు నా పెళ్ళి అయినప్పుడు నాలుగు వేల రూపాయలు ఉంది ఈ రోజు ఎనభై వేల రూపాయలు ఉంది రేపు లక్ష రూపాయలు అవుతుందా అవ్వచ్చు కొద్ది ప్రైస్ కరెక్షన్స్ లో ఏమైనా చేస్తే కనుక గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా తగ్గచ్చు బట్ నామినల్ తగ్గుతుండే అది ఎంత పెరిగినా కానీ అక్షయ తృతీయకి వెళ్ళండి ధంతిరేస్ కి వెళ్ళండి అసలు నిలో నించుకోడానికి మీకు ప్లేస్ దొరుకుతుంది షాపులో చిన్న పెళ్ళి అయిందనుకో ఇంట్లో చిన్న పెళ్ళి కాదు ఇంట్లో పెళ్ళి అయిందనుకోండి ఖచ్చితంగా బంగారం పెట్టాల్సిందే బంగారం పెట్టాల్సిందే సో ఈ కాన్సెప్ట్ లోపల ఏమవుతుందంటే బికాస్ అంటే ఒక పెళ్లి అంటే ఈ కట్న కానుకలు ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో లీగల్ గానే వెళ్ళట్లేదు బట్ అదర్వైజ్ పేరెంట్స్ గా ఏం చూస్తారంటే మా పిల్లలు సేఫ్ గా ఉండాలి సో వాళ్ళకి మనము గోల్డ్ రూపంలో ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి అవసరం పనికి వస్తున్న కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా పర్చేస్ చేస్తారు అంటారు సో రేట్లు పెరిగినా కూడా ఫంక్షన్స్ లో మనం గోల్డ్ కొనాల్సిందే కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ డిమాండ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రైస్ తగ్గదు సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు 
పెళ్లి అన్నారు కదా అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఖచ్చితంగా బంగారం కొనాల్సిందే మరి ఇంత ప్రైస్ పెరుగుతున్నప్పటి కూడా ఎందుకు పబ్లిక్ ఇట్లా అంటే అవేర్నెస్ అట్రాక్ట్ ఎందుకు అవుతున్నారు గోల్డ్ కి మీరు అన్నారు ఏ షాప్ కూడా ఖాళీ ఉండదు ధనతెరాస్ గానీ అక్షర అంటే అంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ నేను సేఫ్టీ పాయింట్ చెప్పాను సెక్యూర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ చూసాను ఓకే రేటు పెరుగుతూ పోతుంది తగ్గిన చాలా తక్కువ శాతం తగ్గుతుంది కానీ అట్లీస్ట్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటుంది అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే అండ్ ఈజీ టు లిక్విడేట్ ఓకే దానివల్ల కొనుగోలు పెరుగుతున్నాయి అండ్ డెఫినెట్లీ ఒక ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది బంగారం ఉంటే లక్ష్మి అంటారు కదా సో ఆ లక్ష్మి ఇంట్లో ఉంటే మాకు ఇంకా అన్ని రకరకాల ఉపయోగాలు వస్తున్న ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది అక్షయ తీతృతి రోజు మీరు చూస్తుంటారు ఒక గ్రాము బంగారం ఏదో రూపు అంటారు సరే ఆ రూపు కొనడం కొరకు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే రేపు పొద్దున తులాల బంగారం వస్తాయని చెప్పేసి ఒక 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 సెంటిమెంట్ అంటే దిస్ ఈస్ ఇన్ ఎ నార్మల్ లాంగ్వేజ్ బట్ అదర్వైజ్ బేసిక్గా చెప్తున్నాను కదండి ఇంటర్నేషనల్ స్ట్రెస్ అన్సర్టనిటీ కావచ్చు అండి లేకపోతే సప్లై వర్సెస్ డిమాండ్ లోపల ఉన్న వేరియేషన్స్ వల్ల కానీ అండి అండ్ నేషనల్ మన మన డొమెస్టిక్ సెంటిమెంట్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఈ ఈ గోల్డ్ అనే దాన్ని కూడా మనకు రేటు పెరిగా చేస్తూ ఉంటాయి ఎస్ అంటే సార్ ఈ టైంలో ప్రైస్ పెరిగే టైంలో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ ఈ లెవెల్ పెరిగిపోతూ ఉంది పెరగడమే ఉంటుంది ఓకే లేదా స్థిరంగా ఉంటుంది తగ్గే అవకాశాలు చాలా తక్కువ కొన్ని ప్రైస్ కరెక్షన్స్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా ఏమవుతుంటే మనకి మనకి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అనుకోండి లేకపోతే మన 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 ఇండియన్ రిజర్వ్స్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా మనకి డాలర్ ప్రైస్ కంపేర్ చేసుకుని రూపీ వాల్యూ తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా మనకి ఈ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈవెన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే బాగా వాళ్ళు ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నారు బికాస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అస్ ది ది ఎకానమీ ఆఫ్ ద కంట్రీ సో తగ్గిపోవడానికి అవకాశాలు చాలా తక్కువ తగ్గిపోయినా కూడా అంత ఎక్కువగా తగ్గిపోవు అంటే ఒక రిటైల్ ఇన్వెస్టర్గా అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ ఒక రిటైల్ ఇన్వెస్టర్గా వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడికి సరిపోయే రిటర్న్స్ లేదా అట్లీస్ట్ సెక్యూర్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దిర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ యూనో ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద గోల్డ్ అంటే సార్ ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకా టూ మంత్స్ లో మనం ఎంటర్ అవుతాం న్యూ ఇయర్ లోకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లో రేట్లు పెరుగుతాయి అంటారా తగ్గుతాయి అంటారా అంటే వన్ ల్యాక్ వెళ్ళిపోవచ్చా గోల్డ్ చాలా మంది అనలిస్ట్ చెప్తున్నారు చెప్పలేము వన్ ల్యాక్ కూడా వెళ్ళొచ్చు అని కూడా అంటున్నారు ఢమాల్ మంది పడిపోవచ్చు అని కూడా చెప్తున్నారు మీరేమంటారు చూస్తున్నారు కదా ఇఫ్ యూ సీ ద ట్రెండ్ ఎప్పుడు కూడా గ్రోత్ అనేది ఆర్గానిక్ అలా వస్తున్నారు ఈ రోజు కూడా సడన్ గా ఆకాశం పోలేదు అని పడిపోయిన దాఖలాలు ఏనా నువ్వు పడిపోయిన దాఖలా ఎప్పుడు చూడలేదు మనం ఏదో కొద్ది రోజులు వేరియస్ మార్కెట్ కండిషన్స్ లోపల మన మన ఎక్స్చేంజ్ మన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లేకపోతే మన ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్ దాని వాటి దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని సందర్భాల్లో బొలియన్ మార్కెట్స్ లోపల రేట్లు కొద్దిగా తగ్గుతున్నాయి కానీ ఢమాల్ ఇప్పుడు సపోజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనుకోండి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక గవర్నమెంట్ మారింది అనుకోండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మారింది లేదా ఇంకెక్కడో వేరే కంట్రీ లోపల యుద్ధాలు వస్తున్నాయి దానివల్ల ఆటోమేటిక్గా ఓవరాల్ వరల్డ్ ఎకానమీ మీద ఎఫెక్ట్ పడి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సెన్సెక్స్లు ధమాలే పడిపోతుంటాయి కానీ ఈ బులియన్ మార్కెట్లో అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఏదో చూడలేదు మనం అది ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఫోర్స్ ఈ అంటే యాజ్ అ కామన్ మ్యాన్గా ఐఎమ్ నాట్ రియల్లీ ఇన్ టు ఎకనామిక్స్ బట్ అదర్వైజ్ యాజ్ అ కామన్ మ్యాన్గా ఐ డోంట్ యూనో ఫోర్స్ ఈ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రాస్టిక్ ఫాలోవర్స్ ఇన్ ది గోల్డ్ ప్రైజెస్ బట్ హవెవర్ ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్లేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని ప్రైస్ పెరుగుతున్నాయి ఇది గ్రాడ్యువల్ గా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది బట్ విల్ ఇట్ గో టు ఏ ల్యాక్ లెవెల్ అనేది ఇట్స్ స్టిల్ ఎ క్వశ్చన్ సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ అంటే అలా అని చెప్పేసి లోన్కి వెళ్ళి బంగారం పడిన అవసరం లేదండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సఫిషియంట్ మనీ విత్ అస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ సైన్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గోల్డ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ